നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ടെപ്പ് പിടിക്കുന്ന പുതിയ ലേഖത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ട അഞ്ച് സെറ്റിങ്സുകളെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സെറ്റിങ്സുകൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്നുകിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സുകൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെക്ക് മാറ്റി നോക്കണം അതിൻ്റെ പ്രയോജനം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്സപ്പിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജുകളും ട്രോളുകളും ഒക്കെ ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഫോട്ടോകൾ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയകളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഗ്യാലറികളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാലറികളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഫോട്ടോസ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മീഡിയ ഷോ മീഡിയ ആൻഡ് ഗ്യാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അൺചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോകളൊന്നും നമ്മളുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് കാണുകയില്ല അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും അയക്കുന്ന ഫോട്ടോകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ ചാറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോവുക ഷോ മീഡിയ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിരിക്കും അത് എസ് എം എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അയക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ മാത്രം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗ്യാലറിയിൽ കാണുകയും ചെയ്യും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യും രാഷ്ട്രീയപരമായ പോസ്റ്റുകളായാലും ഇപ്പോൾ ശബരിമല പ്രശ്നം നടക്കുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ അവർക്കവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളാണ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇനിയും നമ്മളുടെ ടൈം ലൈനിൽ കാണണ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ പോസ്റ്റിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്നൂസ് എന്ന് പറയുന്നിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്നൂസ് ഇന്ന ആളുടെ ആരെയാണോ ആ പോസ്റ്റ് സ്നൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആ പോസ്റ്റ് സ്നൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ആ പോ പോസ്റ്റ് സ്നൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ആ പോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ടൈം ലൈനിൽ കാണുകയില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റിങ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ രണ്ട് മോഡുണ്ട് ഒന്ന് നൈറ്റ് മോഡും ഉണ്ട് ഡേ മോഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു സെറ്റ് നൈറ്റ് മോഡും ഡേ മോഡും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാപ്പിൽ ഓൾവേസ് നൈറ്റ് മോഡ് ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നൈറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ നാവിഗേഷൻ എടുത്താലും നമ്മൾ നൈറ്റ് മോഡിൽ തന്നെയായിരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡേ മോഡിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് നൈറ്റ് മോഡ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു നൈറ്റ് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഡേ ആണോ നൈറ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും നൈറ്റ് മോഡിൽ തന്നെയായിട്ട് നാവിഗേഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ അടിപൊളി എനിക്ക് നൈറ്റ് മോഡാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആയിരിക്കും ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇൻകോഗിൻറ്റോ മോഡ് അതായത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ സജഷൻസ് ഉള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഹോം പേജിൽ പിന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ താഴെ ടേൺ ഇൻകോഗിൻറ്റോ മോഡ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു മോഡ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്താലും നമ്മുടെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് സേവ് ചെയ്യില്ല നമ്മളുടെ ഹോം പേജ് ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് ആകില്ല നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് ആകില്ല വളരെ നല്ല ഒരു ഓപ്ഷനാണ് യൂട്യൂബ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന ഓപ്ഷനാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സെറ്റിങ് ആണ് നമ്മൾ ജിമെയിൽ വഴി ഒരുപാട് മെയിലുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അയക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ മെയിൽ നമ്മൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോളിൽ ഒരു ത്രീ ഡോട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മോഡ് എന്ന് പ